Et on va se détendre un peu pour vous qui êtes en, en fin de nuit de travail ou qui venez de vous lever. C'est un nouveau rendez-vous tous les matins pour vous accompagner avec Anaïs qui va nous donner ses petites infos, ses petits conseils, les petites études qu'elle a repérées. Le choix d'Anaïs. Et ton choix, ton choix ce matin, mmh. Anaïs, c'est la journée préférée des infidèles. Oui, deuxième lundi de janvier, c'est aujourd'hui. Ah, Étrange, paradoxal. Note. Moi, je pensais qu'au mois de janvier, on prenait des bonnes résolutions, Charles. J'arrête de tromper ma femme ah, ou mon mari. Bah, ça peut être bonne résolution, euh, je prends une bon, maîtresse ou un amant. Ouais, c'est selon, visiblement, c'est plutôt le contraire qui arrive. Ça fait deux mois que je sens son odeur, qu'elle qu laisse des messages tous les quarts d'heure. J'ai infiltré son répondeur, mon oh mec se tape une autre femme. Ouais. Et ouais, la nouvelle année nous donne des ailes, des envies d'aller voir si l'herbe est plus belle ailleurs. C'est le site de rencontre extra-conjugale Gliden qui donne l'alerte. Avec des chiffres, oui, des chiffres qui interpellent. Ils ah. ont remarqué que chaque année, le deuxième lundi de janvier, les demandes d'inscription sur leur plateforme explosaient. Plus de 430% en 2019, plus 480% en 2020, plus 220% l'an dernier. Ça s'était un petit peu calmé avec la crise sanitaire, mais cette année devrait être totalement folle en la matière. Le site de rencontre affirme que <rire> leurs qu abonnés... C'est comme la météo, quand on a déjà des prévisions de, de, de ben son oui, prix Oui, parce que les abonnés okay. ont déjà répondu au, au site de rencontre sur le sujet et ils disent qu'ils veulent rattraper le temps perdu. Alors vous allez me dire pourquoi Pourquoi le mois de janvier Pourquoi <rire> cette date est-elle aussi propice à l'infidélité bah, Visiblement, ce sont les fêtes qui ont joué. On a passé beaucoup de temps en famille. Ah, mais moi, j'ai une trop... théorie. Le deuxième lundi de janvier, parce qu'on est juste après la galette. On s'est disputé. Ah, madame tu qui crois a eu que c'est la galette Pas bah, monsieur. Il y, y a eu dispute à table la veille. Ouais, ce qui ressort, c'est beaucoup euh, belle-maman, beau-papa, ah, bah, les bon, enfants. Alors, alors... On en a marre de tout le monde. Allez, hop, on met tout ça de côté et on a envie de respirer. Ça. ça veut dire que dans ces soirées, vous avez un comportement inapproprié. Vous buvez, vous dansez. Bref vous êtes à la recherche d'une partenaire sexuelle. <rire> ouais, des infidèles Ça rappelle des souvenirs. Bon, mais là, on parle de tromperie, mais Anaïs. Il a trompé et trompé. Bah, chacun a sa définition de la tromperie. Ah. 7 Français sur 10 pensent qu'embrasser, c'est tromper. Ça varie en oui. fonction de l'âge et du sexe. Les hommes sont moins catégoriques. Les seniors sont aussi plus tolérants que les jeunes. Ce sont les hommes qui trompent le plus. Mais la fidélité des femmes progresse, c'est à noter. Surtout, les femmes sont plus douées que les hommes pour le faire. Une enquête australienne montre qu'elles arrivent mieux à le cacher. Quant aux raisons évoquées, le fait de ne pas être heureux au lit arrive évidemment en première position. Suite ah. ensuite la lassitude, l'attirance pour un autre, la colère contre son partenaire, oh le besoin de nouveauté ou le besoin de se prouver qu'on peut toujours plaire. Un éléphant, ça trompe, <rire> ça trompe. Un éléphant, ça trompe et 